El insomnio se ha vuelto cada vez un motivo de consulta más frecuente. Eh, vivimos en la era tecnológica, vivimos en la era en la que tenemos como una necesidad creada de estar conectados. El estar conectados implica que tengamos una alta radiación electromagnética, lo cual está haciendo que nuestro cerebro esté constantemente trabajando, constantemente sobreexcitado y lleva a una fatiga celular a nivel cerebral. Entonces, esta fatiga va a hacer que el paciente esté constantemente cansado, pero que si, por ejemplo, en lugar de llegar a dormir y a descansar, el paciente llega a ver televisión, esa radiación de su televisor, de su router, del internet de la casa, de la señal del teléfono, vuelvan a prender esas, esas neuronitas y hagan que el cerebro produzca unas sustancias que se llaman neurotransmisores y que hagan que estemos alerta. Entonces, al llegar al momento de dormir, el paciente sabe que tiene que acostarse pero su ritmo normal del cerebro va a estar desordenado porque acaba de recibir una gran carga que lo hace estar alerta. Entonces, una de las principales causas del insomnio hoy en día es la radiación electromagnética a la que estamos sometidos todo el día. Ya estamos viendo cada vez insomnio en personas más jóvenes. Antes era enfermedad de pacientes que estaban sometidos constantemente a estrés, del ejecutivo que se llevaba los problemas o las cargas laborales a la casa y que se acostaba y le daba vueltas y no podía salir de ellas. Ya hoy en día esta era de la, de la radiación y de las comunicaciones y de la necesidad de estar conectados a toda hora ha hecho que nuestros niños también padezcan insomnio. Entonces podemos enumerar dentro de las causas del insomnio la constante radiación electromagnética, los problemas de índole laboral o de índole personal que hacen que la persona esté constantemente pensando en ellos, una alta ingesta de alimentos en horas tarde de la noche que haga que nuestro proceso digestivo también se active enlenteciendo el proceso de llegar a dormir. La otra causa es, por ejemplo, hacer ejercicio muy tarde en la noche también hace que el cerebro se active y que cuando se llegue la hora de acostarse a dormir la persona no pueda conciliar el sueño. Como establecemos las diferentes causas que están llevando al paciente a ese insomnio, eh, no nombré una causa importantísima y es que el paciente tenga un desorden fisiológico, o sea, de funcionamiento a nivel del sistema nervioso. Este va de la mano con el manejo de neurología. A nivel de medicina integrativa, damos soporte, sobre todo con acupuntura. Hay unos puntos específicos para manejar el insomnio, dando unos resultados eh, muy bonitos. Y va de la mano con esencias florales y con homeopatía. Entonces, la medicina bioreguladora y la homeopatía restablecen ese funcionamiento alterado del sistema nervioso que está haciendo que el paciente recaiga en el insomnio. Entonces, se da soporte con, básicamente, con acupuntura, con esencias florales y con medicina eh, bioreguladora y homeopatía. Y vuelve y prima la individualidad del paciente, entonces no a todos los pacientes se les da lo mismo en la misma medicación, sino que se escoge cuál es la más adecuada para cada uno. Hay una, unos hábitos que se llaman los hábitos de higiene del sueño, dentro de los cuales establecemos que uno no debería comer máximo dos horas antes de irse a dormir, después de esa hora no alimentos, eh, no hacer ejercicio en horas de la noche previas a la hora del sueño, eh, no consumir alimentos que generen excitabilidad a nivel del sistema nervioso como azúcares, grasas, eh, chocolates, cosas que enciendan el cerebro y hacen que se ponga más activo, el no dormir con el, aparatos electromagnéticos cerca a la cama, entonces idealmente uno no debería tener televisión en la habitación, no poner a cargar el celular en la mesa de noche, sino en un sitio lejano. Si tenemos, eh, por ejemplo, un router eh, cerca a la habitación, desconectarlo, porque todas estas cosas van alterando la calidad del sueño.